প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হলো ভ্যারাইটিস অফ ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স এই প্রশ্নটা তো আমি আশা করি এটা তোমরা তোমাদের যে সাজেশান সে সাজেশানে পেয়েছো তোমরা এবং আমি এই সাজেশানটা দিয়েছি এবং এটা একটু জটিল বাট বিষয়টা সহজ বুঝতে পারলে সহজ এবং সেটাই আমি আজকে এই জটিল বিষয়টাকে ইজি করার চেষ্টা করব যাতে করে তোমরা এটা বুঝতে পারো এবং পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারো তোমরা তোমাদের বইতে যা আছে সেটাই তোমরা লিখে আসতে পারো এবং সেই বিষয়গুলো এখানে আমি আর একটু ইজি করার চেষ্টা করব সো দেখো আমরা শুরুতেই জেনে নেই যে সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স এই বিষয়টা কি ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স যেটা সেটা হচ্ছে মূলত একটা স্টাডি বা একটা পড়াশোনার নাম বা একটা গবেষণার নাম যেমন একটা সাবজেক্ট বলা যেতে পারে ভাষার ওপরে পড়াশোনা বা ভাষার বিভিন্ন ভ্যারাইটি ভাষার বিভিন্ন ভিন্নতা প্রকারভেদ এইগুলো নিয়ে পড়াশোনাটাকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স সো এখানে আমি সেটা দিয়েছি দেখো যে দ্য স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন রিলেশান টু সোশ্যাল ফ্যাক্টর বলা হচ্ছে সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটি হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের ওপরে একটা স্টাডি যেটার সাথে রিলেটেড থাকে হচ্ছে সোশ্যাল ফ্যাক্টরগুলো তারপরে ইনক্লুডিং ডিফারেন্স অফ রিজিওনাল ক্লাস অ্যান্ড অকুপেশনাল ডায়ালেক্ট ডায়ালেক্ট বলতে উপভাষা অর্থাৎ একটা ভাষার ভেতরে আরও বিভিন্ন ধরনের যে ভাষাগুলি রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় উপভাষা যেমন আমি যদি বলি যে বাংলা ভাষা উপভাষাগুলোর ক্ষেত্রে সাপোজ বাংলা ভাষা এর আন্ডারে আরও বেশ কিছু ভাষা আছে যেমন আমরা যদি মানে একটু ফানি বা সিলি ভাবে বলি সেটা হচ্ছে নোয়াখালী ভাষা বা চিটাগাঙের ভাষা চাপাই নোয়াগঞ্জের ভাষা বাংলা ভাষা বাট এগুলো একটু কেমন যেন সো এই ভাষাগুলোকে বলা হচ্ছে উপভাষা এবং এই ভাষাগুলো তারপরে জেন্ডার ডিফারেন্সেস আছে এরপরে বাইলিঙ্গুয়ালিজম আছে এই সব কিছুকে নিয়েই আলোচনা করে হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিক্স সো এইটা এই সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিকের ভ্যারাইটিস রয়েছে অর্থাৎ বিভিন্ন ভিন্নতা রয়েছে বা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এবং সেটাই কেমন হয়ে থাকে কোনগুলো হয়ে থাকে সেইগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব শুরুতেই দেখো যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোড একটা ভাষার অর্থাৎ একটা সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিকের যতগুলি ভ্যারাইটিস রয়েছে যতগুলি ভিন্নতা রয়েছে বা প্রকারভেদ রয়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে কোড কোডটা কি কোড আমরা সাধারণভাবে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এ সিস্টেম অফ ওয়ার্ড লেটার অথবা ফিগার্স অর্থাৎ ভাষা একটা হচ্ছে কোড যে কোডের ভিতরে কি থাকে ওয়ার্ড থাকে শব্দ থাকে বিভিন্ন লেটার থাকে বর্ণনা থাকে তারপরে ফিগার্স বা ফিগার্স অফ স্পিচ যেটা সেটা থাকে আদার সিম্বলস থাকে সাবস্টিটিউটেড ফর আদার ওয়ার্ডস এবং এই সিম্বল যেগুলো রয়েছে সেগুলো অন্যান্য ওয়ার্ডের পরিবর্তে কিন্তু বসে তারপর অন্যান্য লেটারের পরিবর্তে বসে স্পেশালি ফর দ্য পারপাস অফ সিক্রেসি এবং এগুলো সাধারণত গোপনীয়তার পারপাসে করা হয়ে থাকে তো এটা আসলে আমি এটা যে কথাটা বললাম সেটা এতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে কম্পিউটারের যে কোডগুলি বা কম্পিউটারের একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোড সেই কোড এবং ভাষার কোড কিন্তু প্রায় অনেকটা সেম কম্পিউটারকে বোঝানোর ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় যেমন ধরো সি সি প্লাস প্লাস তারপর পিএইচ পিএইচ পি ডট নেট এরপর আরও যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো রয়েছে সেগুলো আবার আমাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমরা যে মুখে যে ভাষাটা ইউজ করি এই ভাষাটা লিখার জন্য মানে এই ভাষাগুলি মূলত আমাদের মনের ভাবের হচ্ছে কোড আমাদের মনের ভাবটা বোঝানোর জন্য আমরা যে কথাগুলি শব্দগুলি লেটারগুলি ইউজ করে থাকি সেগুলোই হচ্ছে কোড তো এই এইটার কথা বলছে যে ভাষার যে সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিক সেই সোশ্যাল ল্যাঙ্গুয়েজটিকের যে ভ্যারাইটি বা ভাষার যে ভ্যারাইটি সেই ভ্যারাইটির মধ্যে একটা হচ্ছে এই কোড এবং আমি আমি এটা জাস্ট হিন্স দিয়ে যাচ্ছি এবং এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে এবং যখন তোমরা তোমাদের বইটা ডিটেইল পড়বে তখন তো আমি এখানে জাস্ট সহজ করে দেওয়ার জন্য এটা বলছি যে ভাষা হচ্ছে একটা কোড যে কোডের মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাবটা প্রকাশ করে থাকি সো এইটা একটা ভ্যারাইটি বা আরেকটা বিষয় যেটা বলা যেতে পারে যে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিভিন্ন ভাবে বা বিভিন্ন মাধ্যমে স্টাইলে সেই সেইটাকেও বলা হচ্ছে একটা কোড এরপরে দেখো ডায়ালেক্ট ডায়ালেক্ট মানে হচ্ছে অপভাষা অর্থাৎ একটা ভাষার আন্ডারে আরও বেশ কিছু সরি অপনা উপ অর্থাৎ উপভাষা একটা ভাষার আন্ডারে আরও অনেকগুলি ভাষা থাকে সো এটা যে কথাটি বলছে যে এ পার্টিকুলার ফর্ম অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে ভাষার একটা বিশেষ ধরনের ফর্ম দ্যাট ইজ পিকিউলিয়ার টু এ স্পেসিফিক রিজন অর সোশ্যাল গ্রুপ এবং যেটা অনেকটা অনেক রকম মানে অনেকটা অদ্ভুত লাগে কোনো একটা 
আলাদা রিজন বা আলাদা একটা সোশ্যাল গ্রুপের কাছে ব্যাপারটা এরকম যে আমাদের কাছে যেমন নোয়াখালী ভাষা বা সিলেটের ভাষা বা চিটাগাঙের ভাষা চাঁপাইনগঞ্জের ভাষা যেমন একটু অদ্ভুত লাগতে পারে এমনি সাধারণ যে বাংলা ভাষা তার চেয়ে বা ঢাকাইয়া ভাষা তো এইটাকে বলা হচ্ছে ডায়ালেক্ট এমনিতেই সাধারণ আমাদের মেইন ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা এর যে আন্ডারে বিভিন্ন ধরনের উপভাষা সেইগুলোকে বলা হচ্ছে ডায়ালেক্ট এবার এই ডায়ালেক্ট কিন্তু আবার চার রকমের এই ডায়ালেক্ট চার রকমের প্রথম রকমটা হচ্ছে রিজিওনাল ডায়ালেক্ট আচ্ছা যে ভ্যারাইটি স্পোকেন ইন এ পার্টিকুলার রিজন আমি যে কথাটা বললাম যেমন বাংলা ভাষার আন্ডারেই একটা উপভাষা হচ্ছে নোয়াখালী ভাষা এই ভাষাটা বলা হচ্ছে নোয়াখালীতে চিটাগংয়ের ভাষা চিটাগং রিজনে বলা হচ্ছে সিলেট ভাষা সিলেট রিজনে বলা হচ্ছে ঢাকার ভাষা ঢাকা রিজনে চাঁপানবগঞ্জ পাবনা এবং এই যে ভাষাগুলি আলাদা আলাদা রয়েছে এইটাকে বলা হচ্ছে রিজিওনাল ডায়ালেক্ট বা রিজিওনাল উপভাষা এরপর আছে সোশিওলেক্ট সোশিওলেক্ট হচ্ছে অলসো নোন অ্যাজ সোশ্যাল ডায়ালেক্ট এটাকে বলা হয় সামাজিক ডায়ালেক্ট বা সামাজিক উপভাষা এটা এটা আরও যেভাবে মানে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় যে এ ভ্যারাইটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর রেজিস্টার বলা হচ্ছে এটাও ভাষার একটা ভিন্নতা ইউজড বাই এ সোশিও ইকোনমিক ক্লাস যেটা সোশিও ইকোনমিক ক্লাস এর লোকেরা ইউজ করে থাকে একটা প্রফেশনে এই ভাষাটা ইউজ হতে পারে একটা বিশেষ এজ গ্রুপ অর্থাৎ সেটা হতে পারে বয়স্ক লোকেরা ইউজ করছে বা ইয়াং লোকেরা ইউজ করছে এরকমটা হতে পারে আর অ্যানি আদার সোশ্যাল গ্রুপ এক কথা এটা কোনো এক পার্টিকুলার ক্লাস কোনো একটা পার্টিকুলার প্রফেশনের লোকেরা বা গ্রুপ তারা এই ভাষাটা ইউজ করে থাকে এই সোশিও লেক্ট যেটা লেক্ট মানে কিন্তু ভাষা এই লেক্ট মানে ভাষা সোশিও মানে সামাজিক অর্থাৎ সামাজিক যে লেক্ট সামাজিক যে ভাষা সেটার কথা বলা হচ্ছে এরপরে রয়েছে যে ইথনোলেক্ট এথনোলেক্ট হচ্ছে এথনিক গ্রুপ যারা রয়েছে তারা যে ভাষাগুলি ইউজ করে থাকে যেমন এ লেক্ট স্পোকেন বাই দ্য স্পেসিফিক এথনিক গ্রুপ যেমন এটা এক ধরনের ভাষা যেটা এথনিক গ্রুপরা ইউজ করে থাকে নির্গোষ্ঠী যারা রয়েছে যেমন চাকমাদের ভাষা তারপরে খাসিয়াদের ভাষা এবার আরও যে এথনিক গ্রুপগুলো রয়েছে তাদের যে ভাষাগুলি সেগুলোকে বলা হচ্ছে এথনোলেক্ট ফর এক্সাম্পল ইবনিক্স ইবনিক্স হচ্ছে একটা হচ্ছে এথনিক গ্রুপ এবং তাদের একটা ভাষার কথা বলা হচ্ছে যেমন দ্য ভার্নাকুলার স্পোকেন বাই সাম আফ্রিকান আমেরিকান কিছু আফ্রিকান আমেরিকান রয়েছে যারা এই ভাষাটা ইউজ করে থাকে যে এই ভাষাটার নাম হচ্ছে ইবনিক্স ইজ এ টাইপ অফ ইথনোলেক্ট এটা হচ্ছে একটা ইথনোলেক্ট এর একটা প্রকার বা এক ধরনের ইথনোলেক্ট ভাষা এরপর রয়েছে আইডিওলেক্ট আইডিওলেক্টের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আর স্পোকেন দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ আর ল্যাঙ্গুয়েজেস স্পোকেন বাই ইস ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ এইটা আলাদা ব্যক্তি ইউজ করে থাকে আমরা উপরেরগুলো বলছি যে একটা সম্প্রদায় একটা গ্রুপ ইউজ করে থাকে সোশিওলেক্ট কিন্তু এই আইডিওলেক্ট হচ্ছে কোনো এক ব্যক্তি ভাষাটা শুধুমাত্র ইউজ করে থাকে ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আর মাল্টিলিঙ্গুয়াল তুমি যদি মাল্টিলিঙ্গুয়াল হও অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষায় তুমি কথা বলো অ্যান্ড ক্যান স্পিক ইন ডিফারেন্ট রেজিস্টার অ্যান্ড স্টাইল এবং তুমি বলতে পারো বিভিন্ন ধরনের ভাষা রেজিস্টার বলতে এটা আমরা পরে জানবো তো তোমরা যদি বিভিন্ন রেজিস্টারের এবং বিভিন্ন স্টাইলের ভাষা যদি কথা বলে থাকো ইয়োর আইডিওলেক্ট কম্প্রাইজ এ সেভারেল ল্যাঙ্গুয়েজেস তাহলে তোমার আইডিওলেক্ট বা তোমার যে ভাষাটা সেটা বিভিন্ন ভাষায় সেটা গঠিত হবে উইথ ইস উইথ মাল্টিপল রেজিস্টার আর স্টাইল এবং প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা ভিন্ন মানে বিভিন্ন রকমের রেজিস্টার থাকবে এবং স্টাইল থাকবে আইডিওলেক্ট হচ্ছে একজন ইন্ডিভিজুয়াল বা একটা ব্যক্তির ভাষা এবং সেই ব্যক্তি যদি মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে অর্থাৎ একের অধিক ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে তাহলে তার ভিন্ন ভিন্ন যে রেজিস্টার বা স্টাইলগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে আইডিওলেক্ট এরপরে আসতে আসে রেজিস্টার সো রেজিস্টার একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করব এ রেজিস্টার সেটাকে মাঝে মাঝে আবার বলা হয় স্টাইল তো বলা হচ্ছে এ রেজিস্টার ইজ এ ভ্যারাইটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টার হচ্ছে একটা ভাষার ভিন্নতা ইউজড ইন এ পার্টিকুলার সোশ্যাল সেটিং এবং এটা আলাদা আলাদা সোশ্যাল অবস্থার প্রেক্ষিতে বা সোশ্যাল সেটিংয়ে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই রেজিস্টারটা সেটিংস মে বি ডিফাইন্ড ইন টার্মস অফ গ্রেটার অর লেজার ফর্মালিটি এবং এই রেজিস্টারের ভেতরে সাধারণত গ্রেটার এবং লেজার ফর্মালিটি থাকে কখনো বেশি ফর্মালিটি থাকে আবার কখনো কম ফর্মালিটি থাকে অর ইন টার্মস অফ সোশ্যালি রিকগনাইজড ইভেন্টস সাস সাস বেবিটক অথবা কিছু সোশ্যালি রিকগনাইজ কিছু ভাষা রয়েছে যেমন বেবিটক বাচ্চাদের যে ভাষা সেটা হুইচ ইজ ইউজড ইন মেনি ওয়েস্টার্ন কালচারস টু টক টু স্মল চিলড্রেন যেটা 
বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য ওয়েস্টার্ন কালচারে ইউজ হয়ে থাকে অর অ্যাজ এ জোকিং রেজিস্টার ইউজ ইন টিচিং অথবা যোগ করার যোগ করার জন্য অথবা কাউকে টিচ করার জন্য এই রেজিস্টার ভাষাটা ইউজ করা হয়ে থাকে দ্যার আর অলসো রেজিস্টার অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পার্টিকুলার প্রফেশন অর ইন্টারেস্ট গ্রুপ আরও কিছু রেজিস্টার ভাষা রয়েছে যেগুলো আসলে পার্টিকুলার প্রফেশনের ক্ষেত্রে বা ইন্টারেস্ট গ্রুপের লোকেরা ইউজ করে থাকে আমি এখানে একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই ব্যাপারটা এরকম যে একটা ছোট বাচ্চার কোনো একটা জিনিস মানে একটা ছোট বাচ্চার যে ভাষাটা সেটা হচ্ছে রেজিস্টার ভাষা এখন সাপোজ বড় কেউ একজন বলল যে আমাকে দশটা টাকা দাও এবার আমরা যদি মুখ ভেঙচিয়ে ছোট বাচ্চাতার মতো করে তাকে টিস করার উদ্দেশ্যে আবার বলে থাকি এই যে কথাটা আমি বললাম একটু মুখ ভেঙচিয়ে ঠিক এই মুখ ভেঙচিয়ে যে কথাটা বলা হলো তাকে টিস করার জন্য তাকে বিরক্ত করার জন্য বা যোগ করার জন্য এটাই হচ্ছে রেজিস্টার বা এটা হচ্ছে রেজিস্টারের যে ভাষাটা সেটা তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে হচ্ছে ডিগ্লোসিয়া ডিগ্লোসিয়ার যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বা ডাইগ্লোসিয়া ইটস এ সিচুয়েশান ইন হুইস টু ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে একটা সিচুয়েশান যেই সিচুয়েশানের দুইটা ভাষা টু ভ্যারাইটি অব দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ একই ভাষার দুইটা ভ্যারাইটিও হতে পারে আর ইউজ আন্ডার ডিফারেন্ট কন্ডিশনস উইদ ইন এ কমিউনিটি ওফেন বাই দ্য সেম স্পিকার বলছে একটা স্পিকারই যখন মানে একটা কমিউনিটিতে দুই ধরনের ভাষা ইউজ করে থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ডাইগ্লোসিয়া দ্য টার্ম ইজ ইউজুয়ালি অ্যাপ্লাইড টু ল্যাঙ্গুয়েজ উইথ ডিস্টিঙ্ক হাই অ্যান্ড লো কলোকুয়াল ভ্যারাইটিস সাস অ্যারাবিক অ্যারাবিককে যেমন এই ধরনের ভাষা ইউজ হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হাই একটা হচ্ছে লো আমি যদি এখানে আর একটু ইয়ে করে থাকি যে একজন লোক যেমন আমি আমি যখন আমার নাটোরে যাই আমি আমার নাটোরের ভাষায় কথা বলি আবার ওই একই জায়গায় যখন আমি অন্য একজন ভদ্র লোকের সাথে যখন কথা বলি তখন কিন্তু আমি সেখানে স্বাভাবিক বই এর যে ভাষা বা ভালো যে ভাষাটাকে আমরা বলে থাকি সেই ভাষাটা আমি ইউজ করি ঠিক এইখানে আমি একই ব্যক্তি যখন হাই ভাষা অর্থাৎ ভালো ভাষাটা ইউজ করছি ভালো শিক্ষিত লোকদের সাথে সেটাকে বলা হচ্ছে হাই আবার যখন লো কলোকুয়াল ভাষা ইউজ করছি আমার গ্রামের সাধারণ লোকদের সঙ্গে চাচা মামা যারা রয়েছে তাদের সাথে যে ভাষাটা ইউজ করছি সেটাকে বলা হচ্ছে লো কলোকুয়াল ঠিক এটা বাংলা ভাষাতে যেমন রয়েছে আবার অ্যারাবিক ভাষাতেও রয়েছে এটা অ্যারাবিক জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তো আমি আরও একবার বলি যে একটা মানুষ যখন দুই রকমের অর্থাৎ একই ভাষার আন্ডারে এক বাংলা ভাষার আন্ডারেই যখন দুই রকমভাবে কথা বলে যেমন আমি এক বাংলা ভাষাই আমি কি করছি আমার যখন গ্রামে যাচ্ছি গ্রামের লোকদের সাথে একভাবে কথা বলছি আবার যখন আমি শহরে আসছি শহরের ভদ্র শিক্ষিত মানুষদের সাথে বাংলা ভাষাটাই ইউজ করছি আমি আর একটু স্ট্যান্ডার্ড ভাষা তো এই এইটাকে বলা হচ্ছে ডাইগ্লোসিয়া এরপরে যে কথাটা বলা হচ্ছে আবার যে দ্যাট ইজ হোয়াই ইট ইজ এ ক্লাসিক এক্সাম্পল অফ ডাইগ্লোসিয়া অর্থাৎ এই যে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজের যে বিষয়টা অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটা রয়েছে একটা হচ্ছে কোরআনিক ভাষা আর একটা রয়েছে সাধারণ কলোকুয়াল ভাষা তো এইটাকে বলা হচ্ছে ডাইগ্লোসিয়ার যে এক্সাম্পল সেটা তো এটা আর একটু ক্লিয়ার করার জন্য যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইস টু ডিফারেন্ট ভার্সান একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা দুইটা ভার্সান থাকে একটা হচ্ছে ফর্মাল ওয়ান এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে ভাষায় মানুষ কথা বলে আমরা যদি অফিস আদালতের কথা বলি আমরা বাংলা ভাষাতে অফিস আদালতে আমরা এক ধরনের ভাষা কথা বলি যেটাকে আমরা বলছি ফর্মাল আর অফিস আদালতের বাইরে আমরা গ্রামগঞ্জে আমাদের রিলেটিভদের সাথে যে ভাষাটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ইনফরমাল বা অ্যাকচুয়ালি এই ডাইগ্লোসিয়া মানে এই যে আমরা এক ব্যক্তি দুই ধরনের ভাষায় কথা বলছি এক ভাষার আন্ডারেই দুই রকমের ভ্যারাইটিতে কথা বলছি সেটাকে বলা হচ্ছে ডাইগ্লোসিয়া এরপরে রয়েছে পিজন বা জার্গন জার্গনস আর স্পেশাল ওয়ার্ডস অর এক্সপ্রেশন দ্যাট আর ইউজড বাই এ পার্টিকুলার প্রফেশন অর গ্রুপ অ্যান্ড আর ফর আদার্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড বলা হচ্ছে যে জার্গন হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের ভাষা যে ভাষাটা আমরা ইউজ করে থাকি কোনো একটা মানে আমরা ব্যক্তি টু ব্যক্তি বোঝার জন্য অথবা কোনো একটা গ্রুপ এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের যে ভাষাগুলো মানে একটা গ্রুপের ভিতরে যে ভাষাগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে সাংকেতিক ভাষার মতো করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে জার্গন যে ভাষাগুলি আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা টিচ করার জন্য বা অন্যকে ভ্যাংচানোর জন্য কিন্তু আমরা জার্গন ইউজ করে করে থাকি আবার যেটা হয় যে অফিসগুলোতে অফিসগুলোতে এই জার্গনটা ইউজ করা হয়ে থাকে যে ভাষাগুলি আসলে বলা হয় ওয়েস্ট অফ টাইম ওই ভাষাগুলিতে সাধারণত আলাপ আলোচনা করা হয় ইয়ার্কি ঠাট্টা করার জন্য যে ভাষাগুলি ইউজ করা হয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হচ্ছে জার্গন 
আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে সেগুলো আর কিন্তু আলাদা একটা মিনিং থাকে আমরা হয়তো একটা বলছি আর একটা বোঝাচ্ছি কাউকে হয়তো অফিসের ভেতর কোনো এক কলিগকে টিস করছি টিস করতে গিয়ে যে ভাষাগুলো ইউজ করছি সেগুলোকে বলা হচ্ছে জার্গন বা পিজিয়ান তো এই ভাষাগুলি সাধারণত আলাদা প্রফেস বিভিন্ন মানে প্রফেশনে ইউজ হয়ে থাকে বিভিন্ন গ্রুপে ইউজ করে থাকে এবং এগুলো করা মানে অন্যদের জন্য বোঝা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে এরপরে সর্বশেষ যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রেয়ল এ ক্রেয়ল ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রেয়ল হচ্ছে এক ধরনের ভাষা দ্যাট হ্যাজ ডেভেলপ ফ্রম এ মিকচার অফ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস যে এটা ডেভেলপ করে অনেকগুলো ভাষার আন্তর্জাতিক অনেকগুলি ভাষার মিশ্রণের ফলে অ্যান্ড হ্যাজ বিকাম দ্য মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন এ পার্টিকুলার প্লেস এবং যেটা একটা জায়গায় একেবারে মেইন ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে যায় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ভাষা যখন ইন্টারন্যাশনাল ভাষাগুলি এক জায়গায় মিকচার হয়ে একটা ভাষা তৈরি হয় এবং সেটা কোনো একটা জায়গায় ব্যাপকভাবে ইউজ হচ্ছে তখন সেটা হচ্ছে ক্রেয়ল এবং যেটাকে আমরা বলতে পারি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা যেমন এখন বর্তমানে ইংলিশটা আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হতে চলেছে অর্থাৎ আমরা এমনিতে বাংলা বলছি আবার বাংলা ইংলিশ কিন্তু মিশিয়ে বলছি আচ্ছা এরপরে যেটা বলা হচ্ছে যে এই মাদার টাং এই ক্রেয়ল হচ্ছে একটা মাদার টাং বা একটা ভাষা ফর্মড ফ্রম দ্য কন্ট্যাক্ট অফ এই ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হচ্ছে একটা ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন ইংলিশ ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ পর্তুগিজ এইগুলোর কন্ট্যাক্টে তৈরি হয় উইথ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে এই ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোনো একটা মিশে যখন ভাষাটা তৈরি হয় তখন তাকে বলা হচ্ছে ক্রেয়ল যেমন এটা আফ্রিকা ইউজ হয় তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেটা রয়েছে সেখানে যেমন আফ্রিকান এবং ইউরোপিয়ান দুইটা মিলে একটা ভাষা তৈরি হয়েছে মানে না ইউরোপিয়ান ভাষা না লোকাল ভাষা দুইটা মিলে আলাদা একটা নতুন ভাষা ইউজ হয়েছে এবং সেটাকে বলা হচ্ছে ক্রেয়ল যেমন টুডে অর টুমোরো ইংলিশটা আমাদের ইংলিশ এবং বাংলা দুইটা মিলে যে বাংলিশটা তৈরি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে একটা ক্রেয়ল তো এই হচ্ছে টোটাল আসলে বেশ এই কয়েকটা সোশিয়ো লিঙ্গুইস্টিক্সের যে ভ্যারাইটিস সেটা এবং আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং তোমরা যখন বইতে তোমাদের অ্যান্সার করতে যাবে তখন এই ভিডিওটা বেশ কাজে লাগবে অর্থাৎ অ্যান্সার পড়ার সময় তোমরা অ্যান্সার পড়তে গিয়ে বুঝতে কষ্ট হবে এবং তখন তোমরা যদি এই ভিডিওটা দেখো তাহলে সেটা তোমাদের বেশি উপকার আসবে সো ঠিক আছে আশা করি এইটা দিয়ে তোমরা উপকৃত হবে এবং পরবর্তীতে আবার এই জাতীয় নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো সো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ